সন্তানহীনতার জন্য চিকিৎসা করাচ্ছেন বা করবেন তাদের কিছু ইনসাইট বা কিছু ইনফরমেশন পাবেন এবং ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং এর সুবিধা হবে বিবাহিত জীবনের এক বছরের মধ্যে যদি সন্তান না আসে তাহলে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে সেই দম্পতির একটা ইনফার্টিলিটির সমস্যা থাকতে পারে একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার যে ইনফার্টিলিটির বা সন্তানহীনতার জন্য যেমন স্ত্রীর ভূমিকা আছে তেমনি স্বামীর ভূমিকা আছে সমানভাবে অর্থাৎ প্রথমেই এই ধারণাটা সরিয়ে দেওয়া দরকার যে সন্তানহীনতার জন্য মেয়েরা দায়ী এই কথাটা একদম ভুল আজকে আমরা বিজ্ঞানে এতে জানি স্বামী স্ত্রীর দুজনেরই ভূমিকা আছে এবং বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন কারণের জন্য সন্তানহীনতা হতে পারে এখন অন্য ডিটেলে না গিয়ে আজকে যেটা আলোচ্য বিষয় যে সন্তানহীনতাতে এই চিকিৎসায় আধুনিক টেস্ট উপবি চিকিৎসা আইভিএফ চিকিৎসা ইনভিট ফার্টিলাইজেশন আরেকটি তার পরবর্তী সংযোজিত হয়েছে ইক্সি ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশান এবং ডোনার আইভিএফ ইত্যাদি এগুলোর কি রোল আছে আইভিএফ মানে কি ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর দেহে অর্থাৎ জরায়ুতে কোনো কারণের জন্য ফ্যালোপিয়ান টিউবের ত্রুটির জন্য অথবা ফ্যালোপিয়ান টিউবটি কোনো অপারেশনে বাদ হয়ে গেছে সেই কারণে হতে পারে যে তার সঠিকভাবে সঠিক সময়ে তার ফ্যালোপিয়ান টিউবে ডিম্বাণু শুক্রাণু নিষিক্ত হয় না এবং তার বা সন্তান ধারণ সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে স্ত্রী দেহ থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে গবেষণাগারে স্বামী শুক্রাণু নিয়ে ডিম্বাণু শুক্রাণু নিষিক্তকরণের মাধ্যমে যে ভ্রূণ তৈরি হয় যাকে আমরা ইংরেজিতে এমব্রিও বলি সেই ভ্রূণটি আবার স্ত্রী দেহে অর্থাৎ তার ইউটাসে প্রতিস্থাপিত করার মধ্য দিয়ে প্রেগনেন্সি বা সন্তান সম্ভাবনা সৃষ্টি করা এটাকেই আইভিএ বলা হয় টেকনিক্যালি যার নাম ইনভিটো ফার্টিলাইজেশন কমনলি এটাকে অনেকে আমরা টেস্টু বেবি বলি টেস্টু বেবি মানে টেস্টু বেবি হয় না কিন্তু প্রাথমিক ফার্টিলাইজেশন অর্থাৎ ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর মিলন ঘটিয়ে যে জীবনের সৃষ্টি সেটা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউব বা পেট্রিডিসা হয় বা কাদের করা যেতে পারে সকলের জন্যই আইভিএফ করা যেতে পারে উনিশশো সালে প্রথম বেবি লুই ব্রাউন পরবর্তীকালে কলকাতার একটি বেবি সুভাষ মুখার্জি হাত ধরে হয়েছিল তার পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে যাদের আইভিএফ করেও প্রেগনেন্সি হতে হচ্ছে না বা ফার্টিলাইজেশনের কষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে পুরুষের স্পার্মের গণ্ডগোল আছে সেক্ষেত্রেও আইভিএফ করা যেতে পারে কিন্তু সেই আইভিএফটা একটু পার্থক্য আরও উন্নত অর্থাৎ একটি শুক্রাণু নিয়ে ডিম্বাণুর মধ্যে সরাসরি ইনজেক্ট করে ভ্রূণ তৈরি করা সেই ভ্রূণকে তিন দিন চার দিন বা পাঁচ দিন ল্যাবরেটরিতে কালচার করার পরে স্ত্রীর ইউটাসে প্রতিস্থাপিত করা এটা আইভিএফও করা হয় ইক্সিতো তাই করা হয় কিন্তু আইভিএফ করতে গেলে অন্তত দশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার শুক্রাণু দরকার হয় ভালো শুক্রাণু কিন্তু ইক্সির জন্য কিন্তু একটি শুক্রাণু দিয়ে এটা করা সম্ভব তার মানে সেই অর্থে যে ক্ষেত্রে পুরুষের গণ্ডগোল আছে স্বামীর গণ্ডগোল আছে সেক্ষেত্রে ইক্সি অনেক বেশি সফল একটা প্রশ্ন অনেকের মনে থাকে যে আইভিএফ ইক্সি খুব হয়তো পেইনফুল যন্ত্রণাদায়ক বা খুব কষ্টকর তা কিছুই আদৌ নয় আজকে যে আইভিএফ বা টেস্ট টিউবি চিকিৎসা সেখানে আমরা ফিমেল পার্টনারকে অর্থাৎ ওয়াইফকে কিছু ইঞ্জেকশান দিই একাধিক ডিম্বাণু তৈরি করার জন্য সেই ডিম্বাণুটি কীরকম তৈরি হলো আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্রের সাথে দেখা হয় এবং ফাইনালি যখন ব্লাড এবং আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে বোঝা যায় যে ডিম্বাণুর পরিপক্কতা সম্পূর্ণ হয়েছে বা ম্যাচিওর হয়েছে তখন সেই ডিম্বাণু বের করে নেওয়া হয় সেটি আল্ট্রাসাউন্ডের সাহায্যে একটি ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে সাধারণ ব্যথার ওষুধ দিয়ে করা যেতে পারে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তাকে অজ্ঞান করা হতে পারে সেটা পাঁচ শতাংশে বেশি নয় তো এই ডিম্বাণু সংগ্রহ করার পরে সেটিকে ল্যাবরেটরিতে ফার্টিলাইজ করে আবার ইউটাসে ট্রান্সফার করা আইভিএফ করেও তাই করা হবে ইক্সি করেও তাই করা হবে মূলত দুটো একই ব্যাপার কিন্তু ইক্সি যেখানে হাজব্যান্ডের শুক্রাণু অত্যন্ত কম অথবা শুক্রাণু এমনিতে পাওয়াই যাচ্ছে না সেটা টেস্টিস থেকে বের করে নিতে হবে অর্থাৎ যেখানে শুক্রাণু নেই সেখানেও করা সম্ভব অর্থাৎ আইভিএফ এবং ইক্সি এই দুটো চিকিৎসা যারা মিলিয়ে ধরি তাহলে প্রায় নাইনটি পেশেন্টেরই কোনো না কোনো চিকিৎসা আছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যেটা ভাবা যেত না এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে আইভিএফ করার পরে কি কি পরিস্থিতি হতে পারে বা কি প্ল্যানিং দরকার আছে 
আমরা জানি একাধিক ডিম্বাণু আমরা সংগ্রহ করি কখনো ছটা কখনো আটটা কখনো দশটা ডিম্বাণু পাওয়া যায় তার মানে একাধিক একাধিক ভ্রূণ তৈরি হবে কিন্তু একাধিক ভ্রূণ তো প্রতিস্থাপিত করা হবে না একটি বা দুটি প্রতিস্থাপিত করা হবে বাকিগুলোকে আমরা বর্তমানে আধুনিক ভিট্রিফিকেশান পদ্ধতিতে তাকে স্টোর করতে পারি তার মানে এখন সম্ভব এবং এটা এটাই করা উচিত করা সম্ভব যে একবার যথার্থ প্ল্যান করে যদি আইভি করা হয় বিশেষ করে যে পেশেন্টদের বয়স তিরিশ বছরে কম আমি মহিলাদের বয়সে কথা বলছি সেক্ষেত্রে আমরা একাধিক ডিম্বাণু তৈরি নিয়ে একাধিক ভ্রূণ তৈরি করে একটি বা দুটিকে প্রতিস্থাপিত করে বাকিগুলো ভিটিফাই করলে সম এইটাই সুবিধে যে পরবর্তীকালে যদি তার একটা বাচ্চা দরকার হয় অথবা প্রথম আইভিও যদি ফেলিয়ার হয় অর্থাৎ প্রেগনেন্সি না হয় তাহলে দ্বিতীয়বার এই ইঞ্জেকশান দেওয়া ডিম্বাণু বের করা আল্ট্রাসাউন্ড কিছুই দরকার নেই শুধু যে ভ্রূণটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে সেটিকেই সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে ট্রান্সফার করা যেতে পারে অর্থাৎ ফ্রেশ অর্থাৎ প্রথমবার যেটা হলো সে একদম ফ্রেশ অবস্থায় এবং তারপরে ফ্রোজেন ট্রান্সফার বলি আমরা পরবর্তী সাইকেলে এই দুটোকে মিশিয়ে অত্যন্ত উচ্চ প্রেগনেন্সি রেট যাদের বয়স পঁয়ত্রিশে কম যাদের রেসপন্স ভালো হরমোনের লেভেল ঠিক আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রায় এই দুটো বা তিনটি অ্যাটেম্প একবার ডিম্বাণু বের করে একাধিকবার প্রতিস্থাপিত করার ফলে প্রেগনেন্সির সম্ভাবনা প্রায় আশি শতাংশ পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব কোনো কোনো ক্ষেত্রে নব্বই শতাংশ হতে পারে যেখানে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে প্রেগনেন্সির সম্ভাবনা ছিল তিরিশ শতাংশ পঁচিশ শতাংশ সেখানে এখন আমরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই যাদের বয়স মোটামুটি ঠিক আছে অর্থাৎ চৌত্রিশে কাছাকাছি বা তার কম সেখানে প্রায় প্রত্যেক বারে প্রায় পঞ্চাশ ষাট শতাংশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্তর শতাংশ প্রেগনেন্সি আমরা পাই এটি যথেষ্ট উন্নত মানের ফল সারা পৃথিবীর তুলনায় বলা যেতে পারে আমাদের প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে রেজাল্ট আছে তাতে প্রায় দুবার যদি কম্বাইন করা যায় প্রায় এইটি পারসেন্ট প্রেগনেন্সি রেট সে পেতে পারে তাই এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রেশ এবং ফ্রোজেন এমরায়ো ট্রান্সফারকে কম্বাইন করে করা আমি একটু আগে বলছিলাম যে মেল ইনফার্টিন যেখানে স্বামীর শুক্রাণু অবস্থা খুব খারাপ পুয়োর কোয়ালিটি শুক্রাণু আছে বা শুক্রাণুর সংখ্যা খুবই কম অথবা একদম শুক্রাণু নেই সেখানে শুক্রাণু বের করতে হবে টেস্টিস থেকে তাদেরও কিন্তু এক্সি পদ্ধতিতে এক্সি আইভিএফ দুটি মূলত টেস্টিভ বেবি আইভিএফ কিন্তু এক্সি পদ্ধতিতে সেই শুক্রাণু অল্প সংখ্যক শুক্রাণু হলেও তার থেকেই ভালো শুক্রাণুকে আলাদা করে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে একটি শুক্রাণু দিয়ে একটি ডিম ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে আমরা ভ্রূণ তৈরি করতে পারি এবং এই সফল পদ্ধতির নাম ইক্সি যেখানে স্বামীর গণ্ডগোল বেশি আছে বা ত্রুটি বেশি আছে সেক্ষেত্রে ইক্সি সফল তবে এখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আইভিএফ না করেও ইক্সি করা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে এটাও জানা দরকার যদি কোনো কোনো দেখা যায় দশটি ডিম্বাণু পাওয়া গেছে কিন্তু তার হয়তো কোনো অজানা কারণে তার হয়তো দুটি ফার্টিলাইজ হয়েছে আটটি হয়নি এটা একটা পুয়োর রেজাল্ট অন্ততপক্ষে আমাদের মতন প্রতিষ্ঠান এখন প্রায় এইটটি পারসেন্ট ফার্টিলাইজেশন হয় তার মানে প্রথমবার যদি এটি হয় আইভিএফ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় অ্যাটেম্প্টে তার হয়তো ইক্সি করা ভালো হবে কারণ ইক্সিতে ফার্টিলাইজেশন রেটটা হয়তো একটু বেশি তবে যেহেতু ইক্সিতে সরাসরি ইনজেক্ট করা হচ্ছে একটা সাবধানতা বাণী নিশ্চয়ই অবলম্বন করা উচিত যে প্রয়োজন না হলে হয়তো ইক্সি করা ঠিক নয় এবারে আইভিএফ যাদের হচ্ছে তাদের অনেকেরই আমরা জানি মেয়েদের অনেকেরই এন্ডোমেট্রিসিস বা পলিসিস্ট্রি ওভারি বা ওজন বেশি আছে তাদের ক্ষেত্রে এগুলোকে একটু ঠিক করে নিয়ে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে সফলতা বেশি আসবে সাফল্য বেশি আসবে তাহলে আজকে এই আলোচনা যদি আমরা সামারাইজ করি তাহলে সংক্ষেপে যে বন্ধাত্ম চিকিৎসায় সাধারণভাবে যাদের সাফল্য আসলো না তাদের ক্ষেত্রে আইভিএফ প্রযুক্তি ইনভিট ফার্টিলাইজেশন আইভিএফ অথবা ইক্সি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা অবশ্যই সন্তান সম্ভাবনা তাদের হতে পারে এক্ষেত্রে যত কম বয়সে চিকিৎসা করা যাবে তত সাফল্য বেশি আসবে মনে রাখতে হবে যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর সংখ্যা এবং ডিম্বাণুর গুণগত মান এটা কমতে থাকে খারাপ হতে থাকে তাই কম বয়সে করতে পারলে তার ভালো হবে এবং প্রথমবারে যে ভ্রূণ তৈরি হলো তার থেকে কিছু ট্রান্সফার করে বাকিগুলোকে সংরক্ষিত করে রাখলে অত্যন্ত লিকুইড নাইট্রোজেন মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি টেম্পারেচারে যদি সংরক্ষণ করে রাখি তাহলে ফ্রেশ এবং ফ্রোজেন এটাকে কম্বাইন করে আমরা অত্যন্ত উঁচু হাই সাকসেস রেট অর্থাৎ নিয়ারলি সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট সাকসেস পাওয়া যেতে পারে একবার ডিম্বাণু বের করে এবং তাই আজকে বলা যেতে পারে যে আইভি মিক্সি বন্ধাত্ম চিকিৎসায় একটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে মনে করা যেতে পারে এতে খরচ এখন আগের থেকে অনেক কমে এসছে এবং যাদের বয়স কম তাদের ক্ষেত্রে লো কস্ট আইভি করা যেতে পারে আমরা এইটটি ফাইভ থাউজেন্ডের মধ্যে করতে পারি যেটা খুবই কম ইনফার্টিলি চিকিৎসা এবং তার আধুনিক 
বিভিন্ন পদ্ধতি আইভি ভিক্সি নিয়ে আলোচনার এই পর্বে আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি আশা করব এ থেকে আপনার আলোচনায় লাভবান হবেন সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং একটি বার্তা বন্ধাত্ম চিকিৎসায় যত মহিলার স্ত্রীর বয়স যত কম হবে যত যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা আরম্ভ করা যাবে তত বেশি সাফল্য আসবে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু ডোনার আইভিএ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ওয়াইফের অর্থাৎ স্ত্রী ডিম্বাণু তৈরি করার ক্ষমতাটি বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ অন্য একজন মহিলা দাতা তিনি ডিম্বাণু দেবেন এবং সেটা নিয়ে কী করে চিকিৎসা হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে